எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா ஓகே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பேச போறோம்னா பேக்கெட்ல விற்கிற உணவுக்கும் பேக்கெட்ல விற்காத உணவுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் எது வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு உண்மையிலே ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்றத தாங்க பார்க்க போறோம் நிறைய வந்து இப்ப பேக்கேஜ் ஃபுட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபேட் ஃப்ரீ வெரி ஹெல்த்தி இது வந்து கண்டிப்பா வெயிட் லாஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஆடட் பிரிசர்வேட்டிவ்ஸ் கிடையாது இது ரொம்ப ஹெல்த்தி அப்படி இப்படின்னு போட்டு பயங்கர பேக்கேஜிங் இருக்கும் இதே ஒரு கீரை கட்டு விற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கீரை கட்டுல ஏதாவது ஒரு பேக்கேஜிங் நீங்க பாத்துருக்கீங்களா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் கீரை தான் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு வெஜிடபிள் பட் ஆனால் கீரைக்கு எந்த மார்க்கெட்டிங்கோ எந்த பேக்கேஜிங்கோ இல்லவே இல்லை ஏன்னா அது எப்பயுமே ஹெல்த்தி தான் அதை யாருமே நமக்கு சொல்லி தரணும்னு அவசியமே இல்லை பட் வந்து ஒரு சீரியல் எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு கெலாக்ஸ் மாதிரி ஒரு சீரியல் காலையில் சாப்பிட்ற சீரியலுக்கு வந்து ஒரு டப்பால் அதை போட்டு ரொம்ப அழகாக அதை மார்க்கெட்டிங் பண்ணி அதுக்கு விளம்பரமாக ஒரு பேர் போட்டு அந்த பிக்சரை பார்க்கும்போதே அதை எடுத்து வாங்கி சாப்பிடணும்னு தோணும் அப்படியே இப்படி கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த சீரியல்லாம் வந்து ஏன் இவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு பாக்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல வந்து பால் ஊத்தணும்னு அந்த கெலாக்ஸ் மாதிரி ஏதாவது ஒரு சீரியல் போட்டீங்கன்னா அப்படியே சொத சொதன் ஆயிடும் சாப்பிடவே பிடிக்காது கொஞ்ச நேரத்துக்கு கழிச்சு பட் இதே வந்து விளம்பரத்துல பார்க்கும்போது அப்படியே கிறிஸ்பியா இருக்கு பாத்தீங்களா அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவங்க வந்து க்ளூ ஊத்துவாங்களா அதாவது கம்மு போட்டுட்டு அந்த கம்மு மேலே இதெல்லாம் ஒட்டிடுவாங்களாம் ஸோ கம்மு வெள்ளையாக தானே இருக்கும் பால் மாதிரி ஸோ அதை பார்த்துட்டு நம்ம ஆளுங்க ஐயோ சூப்பராக இருக்குல்ல அப்படின்ட்டு முக்கியமாக குழந்தைகள் வந்து இதை வாங்கி கொடுமா நான் சாக்கோஸ் தான் நான் டெய்லி சாப்பிடுவேன் அப்படி இப்படின்னு அடம் பிடிச்சி அதை சாப்பிடுவாங்க பட் அதில் அவ்வளவு சுகர் இருக்குங்க நீங்கள் காலையில் அதை பிரேக்ஃபாஸ்ட் சீரியலில் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா தயவு செஞ்சு அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா அது ஃபுல்லாக சுகர் தான் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அது கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு பயங்கரமான ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லுறேன் ஒரு பிஸ்கெட் பேக்கெட் வந்து அதோட ஷெல்ஃப் லைஃப்னு வாங்க அதாவது அது கடையில் எவ்வளோ நாள் இருக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வருஷம் வரைக்கும் கூட ஒரு க்ரீம் பிஸ்கெட் வந்து இருக்கலாம் க்ரீம் தானே இப்போ நம்ம நார்மலாக ஒரு க்ரீம் வாங்கினா அது ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கெட்டே போயிடும் பட் ஒரு க்ரீம் பிஸ்கெட்டுக்கு முப்பது வருஷம் லைஃபா அப்பா அப்போ அவ்வளோ கெமிக்கல்ஸ் அதில் ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோங்க ஒரு பேக்கேஜ்டு ஃபுட்டுக்கும் ஒரு பேக்கேஜ் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு ஃபுட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் எது வந்து உண்மையிலேயே ஹெல்த்தி அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்க வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வெல்கம் டு லெட்ஸ் டாக் நீலா ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பேக்கெட்டில் அடைக்காத உணவுகள் தாங்க உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி ஏன்னா அது கண்டிப்பாக சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் அப்படி இருக்கிறப்ப அதை நம்ம உடனே வாங்கி சமைச்சு சாப்பிட்டோன்னா நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே ஹெல்த்தி எந்த உணவு வந்து கெட்டு ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கோ அப்படின்னா அந்த உணவில் எந்த நியூட்ரிஷனுமே இல்லைன்னு அர்த்தங்க ஏன்னா எப்போ ஒரு உணவு கெட்டு போகும் அந்த உணவில் ஏதாவது ஒரு சத்து இருக்கணும் அந்த சத்துக்காக அதில் பேக்டீரியா ஃபார்ம் ஆகும் இல்லை அதில் பெஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போது ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அதில் பூச்சி பிடிக்கும் பூராம் வரும் அது வந்து அந்த ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகி அதை நம்ம கெட்டு போச்சுன்னு தூக்கி போடுவோம் பட் ஒரு உணவு கெட்டே போலனா அப்போ அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க அப்போ அதில் இருக்கிற சத்தெல்லாம் உறிஞ்சி எடுத்துட்டு அதில் இருக்கிற ஈரப்பதம் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வெறும் சக்கையை தான் அவங்க பேக்கெட் பண்ணி விற்கிறாங்க அதை தான் நம்ம எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிட்றோம் இது எப்போ இந்த மாதிரி பேக்கேஜ் ஃபுட்ஸ் ரொம்ப பிரபலம் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ நம்மள மாதிரி லேடிஸ் வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தோமோ அப்போது இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ்க்கும் பயங்கர டிமாண்ட் அதிகமாகிடுச்சு யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம அம்மாக்களுக்கெலாம் நிறைய டைம் இருந்தது வீட்டில் சமைக்கிறதுக்கு காலையில் ஒரு சமைப்பாங்க மத்தியானம் செஞ்சது நைட்டு சாப்பிட மாட்டாங்க திரும்ப நைட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக சமைப்பாங்க ஏன்னா அவ்வளோ டைம் அவங்களுக்கு இருந்தது பட் இப்போ இருக்கிற பெண்கள் எல்லோரும் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லை வீட்டிலேருந்தே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணுறாங்க இல்லை குழந்தைங்கள தனியாகவே பார்த்துக்கிறாங்க சமைக்கிறதுக்கு சுத்தமாக டைம் இருக்க மாட்டேங்குது அப்போது தான் இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக கிடைக்கக்கூடிய உணவு ஒரு பொருள் வாங்கும் 
கார்ன் சிரப் இருக்கும் இல்லை ஃப்ருக்டோஸ் இருக்கும் சுகரோட வேறு சில பேர்கள் இருக்கும் மொலாசஸ் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க மொலாசஸ்னா சுகரோட அந்த சக்கை இருக்கு இல்லைங்களா சுகர் கேன்லேருந்து வர சக்கையிலேருந்து பவுட்ரு பண்ணி வர்றது அந்த மாதிரி நிறைய வந்து சுகரோட சப்ஸ்டியூட்ஸாக அவங்க அதில் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ டைரெக்டாக சுகர் அப்படின்னு இல்லாமல் சுகரோட நிறைய சப்ஸ்டியூட்ஸ் அதில் இருக்குங்க சில சமயம் ரொம்ப கேவலமான சப்ஸ்டியூட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணுவாங்களாம் ஏன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் நமக்கு வந்து விலை கம்மியாக அவங்களுக்கு ப்ரொடியூ ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் இருந்தால் தானே விற்கும் போது அவங்களுக்கு நிறைய லாபம் கிடைக்கும் ஸோ அதனால ரொம்ப சீப்பான பொருட்கள் தான் நிறைய பேக்கேஜ் ஃபுட்ஸில் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் பேக்கெட்டில் அடைச்சி விற்கிற உணவுகளை எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க முக்கியமாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி உணவுகளை கொடுக்காதீங்க இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் சீரியல் மேலே அவ்வளோ ஒரு மோகம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இருக்குது ஏன்னா அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஜாலியாக குடும்பத்தோட ஒரு ஹைஃபையான ஒரு ஃபேமிலி அதாவது நல்ல ரிச்சான ஒரு ஃபேமிலினா அவங்க காலையில் இதை தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் காமிச்சிட்றாங்க அப்போ குழந்தைங்களுக்கு என்ன தோணுது ஸோ நம்ம வீட்டில் மட்டும் என்னடா நம்ம அம்மா இட்லி தோசை போய் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ட்டு இட்லி தோசையை மட்டமாக நினச்சிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சீரியலில் ரொம்ப சூப்பர் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம் பட் உண்மையிலேயே நம்ம அம்மாங்கள் செஞ்சு கொடுக்குற இட்லி தோசையில் பழைய சாதமாக இருந்தால் கூட அது தாங்க உண்மையிலே உடம்புக்கு நல்லது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா நாம் எல்லாருமே ஹெல்த்தியாக மாற ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு உணவை எப்போ நமக்கு ஆரோக்கியமாக மாறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உணவை எப்படி ப்ராப்பராக சமைக்கிறோம் அப்படின்றத பொறுத்து தாங்க இருக்குது ஏன்னா உணவில் போடுற பொருட்கள் மட்டும் இல்லை அந்த உணவை எப்படி நம்ம சமைக்கிறோன்றதுலேயும் நிறைய விஷ வித்தியாசம் இருக்குங்க ஸோ அதனாலேயே நிறைய பேருக்கு எடை அதிகமாகுது உதாரணத்துக்கு ப்ரீ குக்டு மீல்ஸ் அப்படின்னு வாங்குறாங்க இப்போ யூஎஸ்ல அது ரொம்ப காமன் அது என்னன்னா டின்னரே வந்து அழகா குக் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணிருப்பாங்க அதை அப்படியே எடுத்து நீங்க மைக்ரோவேவ்ல வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் அவ்வளவுதான் இதுல கெட்டு போகாம இருக்கிறதுக்கு நிறைய ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க இப்போ வந்து பன்னீர் கிரேவி அப்புறம் சன்னா மசாலா இது எல்லாமே வந்து ப்ரீ குக்டா ஆல்ரெடி ஒரு பேக்கெட்ல போட்டு வந்துருது ஏன் பிரியாணி மாதிரி கூட ரைஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே போட்டு குக்டா ஒரு பேக்கெட்ல விற்கிறாங்க அந்த பேக்கெட்டை நீங்க அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து மைக்ரோவேவ்ல வச்சு சாப்பிட்டா போதும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்ப நிறைய மீல்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு முக்கியமா வேலைக்கு போறவங்கள ஈஸியா குக் பண்ண முடியாம இருக்கிறவங்க இப்போ தனியா வேலைக்கு வெளியூர்ல இருந்து வேலைக்கு போவாங்க இல்ல தனியா படிப்பாங்க வெளியூர்ல இருந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் குக் பண்ண டைமே இருக்காது ஸோ சமைக்க யாருக்கெல்லாம் டைம் இல்லையோ அவங்கள டார்கெட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் நிறைய விற்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபுட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அன்ஹெல்த்திங்க இந்த ஃபுட்ஸை நீங்கள் நிறைய நாள் சாப்பிட சாப்பிட நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க அது ஒரு சின்ன பாக்ஸ் அதை தானே நான் வாங்கி சாப்பிட்றேன்னு நினைப்பீங்க பட் அந்த சின்ன பாக்ஸில் நிறைய கேலரிஸ் இருக்குது இது என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு எந்த எனர்ஜியும் கொடுக்காது பட் உங்களுக்கு தொப்பை மட்டும் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இள யங் பீப்புள் அந்த டீனேஜ் பசங்க அந்த மாதிரி பசங்க பார்த்தீங்கன்னா உடம்பெல்லாம் ஒல்லியாக இருக்கும் ஆனால் தொப்பை மட்டும் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு காரணம் அவங்க சாப்பிட்ற இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் தான் ஸோ ஆல்ரெடி குக் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கிற ஃபுட்ஸை நம்ம சாப்பிட்டோன்னா கண்டிப்பாக அது நமக்கு ரொம்ப அன்ஹெல்த்திங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள் கீரைக்காரமாக இருக்காங்க இல்லையா அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் கீரை வாங்குங்க உங்கள் ப கீழ்வி வீட்டு கீழே யார் கடை வச்சுருக்காங்களோ அவங்கக்கிட்டேருந்து பழம் காய்கறி வாங்குங்க அது கண்டிப்பாக ஹெல்த்தியாக இருக்கும் பெரிய கடையில் பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பேக் பண்ணி ரேப் பண்ணி கலிஃபோர்னியா ஆப்பிள்ஸ் அவகேடோஸ் இந்த மாதிரி வாங்கி சாப்பிட்டா தான் ஹெல்த்தி எந்த உத்தரவாதமுமே கிடையாதுங்க இதில் எவ்வளோ ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க நமக்கு தெரியாது ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் பேக்கெட்டில் அடைச்சி வர உணவுகளை விட திறந்த வெளியாக நம்ம காய்கறியாக நமக்கு கிடைக்குது பாருங்கள் டைரெக்டாக கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் போய் வாங்கிட்டு வரோமே அதுதான் பெஸ்ட்டு ஸோ அதையும் நல்லா வாஷ் பண்ணியே சாப்பிடுங்க ஏன்னா அதுலேயே நிறைய பெஸ்டிசைட்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்கள் கிச்சனில் ப்ரிப்பேர் ஆகி வர ஃபுட்டு தான் எப்பயுமே உடம்புக்கு நல்லது அதுதான் வெயிட் லாஸ் உங்களுக்கு நீண்ட நாளுக்கு கொடுக்கும் ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த முறை சூப்பர் மார் மார்க்கெட் போய் ஒரு சீரியல் வாங்குறீங்கன்னா ரெண்டு வாட்டி யோசிங்க இது நமக்கு தேவையான முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிடுங்க வீட்லேருந்து கிடைக்கிற உணவு தான் ஹெல்த்தியான உணவு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பேக்கேஜ் ஃபுட்ஸ் பற்றின நிறைய உண்மைகள் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் பேக்கேஜ் ஃபுட்ஸை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் ப